నమస్కారం కుండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం ప్రభుత్వ మద్యం షాపుల్లో మహిళలకు ఉద్యోగాలు లేవట ఇప్పుడు ప్రభుత్వమే మద్యం షాపులను నిర్వహించడానికి నిర్ణయించుకొని ఈ ప్రభుత్వం ఒక్కొక్క మద్యం షాపులో ప్రభుత్వం తరఫున ఒక సూపర్వైజర్ని ఒక సేల్స్మెన్ని నియమించడానికి రంగం సిద్ధం చేసింది ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి ఈ షాపుల్లో సూపర్వైజర్కి పదిహేడు వేల ఐదు వందలు సేల్స్మెన్కి పన్నెండు వేలు జీతాలుగా నిర్ణయించి దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ మద్యం షాపుల్లో పన్నెండు వేల ఉద్యోగాల వరకు మరి లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉంటే మరి ఇందులో తాజాగా ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హతలు నిర్ణయిస్తూ ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటన చేసింది ఇందులో మరి సూపర్వైజర్కి లేక సేల్స్మెన్కి ఇరవై ఒకటి నుంచి నలభై సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉండాలి అలాగే సూపర్వైజర్ పోస్ట్కి బీకామ్ డిగ్రీ ఉండి కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి ఇలాంటి అర్హతలు నిర్ణయిస్తూ ఇందులో మహిళలకు స్థానం లేదు అని చెప్పి ప్రకటించారు అయితే ఇక్కడ మద్యం షాపులో మహిళలకు స్థానమా అని ఆలోచించే అవసరం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ కనిపించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం నిర్వహించ తలపెట్టినటువంటి ఈ మద్యం షాపులన్నీ కూడా రిటైల్ కౌంటర్సే బార్లు కావు అంటే ఒక విధంగా టేక్ అవే కౌంటర్సు ఇక్కడ ఎవరైనా మద్యం సీసా కొనుక్కొని వెళ్ళిపోతారే తప్ప డబ్బులు చెల్లించి ఇక ఎటువంటి ఏరే ఇతర కార్యకలాపాలు పర్మిట్ రూములు కానీ వగైరాలు కానీ ఏమీ ఉండవు మరి ఇలాంటి చోట కేవలం ఒక సేల్స్ ఉమెన్ గానో లేకపోతే ఒక సూపర్వైజింగ్ ఉమెన్ గానో ఒక మహిళకు ఎందుకు అవకాశం లేదు అనే ఒక ప్రశ్న తలెత్తుంది ఒకవేళ మహిళలు మద్యానికి వ్యతిరేకం కావచ్చు లేక మా మద్యం షాపులో మహిళ ఉండటాన్ని మరి ఒకవేళ ప్రభుత్వం మరి మహిళల గౌరవానికి భంగంగా భావించి మరి వద్దందో తెలియదు కానీ ఈ రోజున మహిళలు ఉపాధి అవకాశాలు లేక ఏ పనికైనా అన్ని పనులను మేము చేయగలం మాకు సమర్థత ఉందని నిరూపించుకొని మహిళలు అన్ని రంగాల్లోనూ ముందుకెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనం కూడా దాదాపు రాజకీయ రంగం నుంచి ప్రతి ఒక్క రంగంలోనూ మహిళలకు స్థానం కల్పించాలని మరి పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులు మహిళల యొక్క ప్రాధాన్యతని వివరిస్తూనే మరి ఈ రోజున క్రీడల్లో కానీ మరి క్రీడల్లో రాణిస్తున్న మహిళలకి ప్రోత్సహించడం కానీ అలాగే మరి రాజకీయ రంగమే కాకుండా అత్యంత కఠినతరమైనటువంటి ఉద్యోగాల్లో కూడా ఈ రోజున ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్లుగా మహిళలు ఉన్నారు మరి ఆర్మీలోనూ మహిళలకు స్థానం కల్పించే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇవే కాకుండా అత్యంత కఠినతరమైనటువంటి పోలీసు డిపార్ట్మెంట్లో కూడా మహిళలు పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఎస్పీ దగ్గర నుంచి కానిస్టేబుల్ హోమ్ గార్డు స్థాయి వరకు మహిళలు పనిచేస్తూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా మరి ఈ రోజున రవాణా శాఖల్లో కూడా కండక్టర్లు బస్సు డ్రైవర్లు మరి ఇతరత్ర మరి మెకానిక్లు సైతం మరి స్త్రీలు పనిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజున సమాజంలో పరిస్థితులు మారాయి కేవలం మగవాడు పురుషుడు భర్తే కుటుంబాన్ని పోషించవలసిన పరిస్థితుల్లో మరి ఇప్పుడు అతని ఆదాయం సరిపోవటం లేదు ఎందుకు సరిపోవటం లేదు అంటే ఉపాధి అవకాశాలు తక్కువగా ఉండటం మరి ఏదో దొరికిన చిన్నదో ప్రైవేటు ఉద్యోగమో చేసుకోవడం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఎక్కువ మందికి అవకాశాలు లభించకపోవడం ఈ కారణంతో మరో పక్క మరి విద్య కానీ ఆఖరికి ప్రాథమిక విద్య కూడా మరి అత్యంత ఖరీదైనదిగా మారిపోయిన తర్వాత పిల్లల్ని చదివించుకోవటం కుటుంబాలు నడపడం కష్టమైపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో కేవలం మగవాడి జీతం ఒకటే కుటుంబం నడవటానికి సరిపోయే సరిపోకపోయే పరిస్థితుల్లో మహిళలు కూడా దొరికిన పని చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అలాగే మరి అన్ని రకాల ఉద్యోగాలు అన్ని రకాల బాధ్యతలు నిర్వహించడానికి కూడా ఎంత మాత్రం వెనకాటలేదు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం మరి క్వారీల్లో మహిళలు పనిచేస్తున్నారు మరి ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్రదేశం క్వారీ అలాగే మరి భవన నిర్మాణ కార్మికులుగా మహిళలు పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఇలా మహిళలు చేయనటువంటి పనులు లేవు ఈ రోజున మనం మహిళలకి మరి సమాజంలో సగం మనలో సగం అని చెప్పి మరి వాళ్ళకి అత్యంత గౌరవ స్థానం ఇచ్చి వాళ్ళని గౌరవించి వాళ్ళని అన్ని పనుల్లోనూ ప్రోత్సహించి వాళ్ళ యొక్క హక్కుల్ని కాపాడే విధంగా వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి చట్టాన్ని తెచ్చే విధంగా మనం అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటా ఉన్నప్పుడు మరి ఈ రోజున రాష్ట్రంలో పన్నెండు వేల ఉద్యోగాలు మద్యం షాపుల్లో ఉన్నాయి అనగానే మరి అందులో కొంత శాతమైన మహిళలకి మరి ఒక రిజర్వేషన్ పెట్టి కొంత కేటాయించడమో లేకపోతే కనీసం రిజర్వేషన్ పెట్టకపోయినా మహిళలు మరి దరఖాస్తు చేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళ దరఖాస్తులను కూడా పరిశీలించే అవకాశం లేకుండా మరి మహిళలకు ఇందులో అవకాశం లేదని ప్రకటించడం కొంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయమే మరి మద్యం షాపులో మహిళ అనేది 
వినడానికి కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉండే పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికి కూడా మరి ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి మద్యం షాపు స్వరూప స్వభావాలను బట్టి మనం ఆ ఉద్యోగం ఒక మహిళకు ఇవ్వచ్చా లేదనేది చాలా తేలిగ్గా నిర్ణయించుకోవచ్చు మరి ఇది టేక్ అవే కౌంటర్ లాంటి మరి సేల్స్ కౌంటర్స్లో ఒక మహిళ సూపర్వైజర్గా మరి డబ్బులు లెక్కించుకోవడము స్టాక్ లెక్కించుకోవడము అకౌంట్స్ చూసుకోవడం లాంటి పని ఒక మహిళ గౌరవప్రదంగా చేసుకోగలిగిన పని అలాగే సేల్స్ ఉమన్గా కూడా ఒక మహిళ ఉంటే మరి దాన్ని సరుకుని అమ్మడము డబ్బు తీసి సూపర్వైజర్కి అప్పజెప్పడము ఇటువంటివి మరి ఏ మాత్రం అవమానకరమైనటువంటి పనులు కావు హీనమైనటువంటి పనులు అంతకంటే కావు మరి ఇటువంటి చోట మహిళకి ఎందుకు అవకాశం ఇవ్వటం లేదు మరి మరి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ వారి తండ్రి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ రాష్ట్రంలో మహిళల్ని నా అకలు నా చెల్లెమ్మలు అని చెప్పి సంబోధించే మరి నేపథ్యంలో మరి మహిళలకి వాళ్ళు ఎటువంటి అవకాశం ఇస్తున్నారు అనేది చూస్తే మరి ఇక్కడ మద్యం షాపులో మహిళలకి ఉద్యోగానికి అవకాశం లేదు అని అర్హతలు నిర్ణయించిన సందర్భం అసలు మరి రాజ్యాంగబద్ధంగా చెల్లుబాటు అవుతుందా లేక మరి మహిళలు ఎవరైనా దీనిపై మరి ఒక అడుగు ముందుకేసి మాకు కూడా మా దరఖాస్తులను కూడా పరిశీలించాల్సిందే అని చెప్పి ఎవరైనా కోర్టుకు వెళితే మరి కోర్టు ఏం చెప్తుంది అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ పరిశీలించాల్సిన అంశం ఎందుకంటే మహిళల హక్కుల్ని మనం ప్రత్యేకంగా ఏ కారణంతోనూ దాన్ని మనం కాలరాయలేం వాళ్ళని నిరాకరించలేం వాళ్ళకు ఉన్న అవకాశాలని మనం అడ్డుకోలేం అటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి వాళ్ళకి ఉద్యోగాల కల్పనలో మరి ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిమితమైన అవకాశాల్లో ఉన్న అవకాశాల్లోనైనా ఈ రోజున వాలంటీర్లుగా మహిళలను అనుమతిస్తున్నాం వెలుగు యానిమేటర్లుగా మహిళలను అనుమతిస్తున్నాం మరి ఆశా వర్కర్లు ఈ రోజున మరి మహిళలే మరి ఈ విధంగా అంగన్వాడీ టీచర్లు మహిళలే అలాగే మరి పొదుపు సంఘాలు అయినటువంటి డ్వాక్రా సంఘాల్లో మరి మహిళలను ప్రోత్సహించి వాళ్ళకి రుణాలు ఇచ్చి మరి వాళ్ళు చేతి వృత్తులు చేసుకొని మరి కుటుంబాలను పోషించుకోగలిగేలా మరి వాళ్ళకి మరి అనేక సదుపాయాలు కల్పిస్తూ ఈ రోజున మరి విద్యని అభివృద్ధి చేయడం కోసం పిల్లల్ని బడికి పంపించి వాళ్ళ బాధ్యతలు చూసేది మహిళే కనుక మరి అమ్మఒడి పథకం అనేది కూడా ఈ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన నేపథ్యంలో మరి ఈ రోజున రాష్ట్రంలో మనం ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులకు సైతం మరి స్త్రీలకు అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఇటువంటి ఒక ఉపాధి అవకాశాన్ని మహిళలకు లేకుండా చేయటం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం అనేది ఇప్పుడు ఒక చర్చ నడవాల్సిన అవసరం ఉంది మద్యం షాపులో మహిళ ఏంటండి అని కాకుండా మరి అక్కడ చేయవలసిన పని ఏమిటి అక్కడ విధి విధానాలు ఏమిటి ఒక మహిళ చేయగలుగుదా చేయలేదా అని చెప్పి చూస్తే ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్నట్టు అత్యంత కఠినతరమైన ఉద్యోగాల దగ్గర నుంచి అత్యంత సరళతరమైన ఉద్యోగాల వరకు మరి ఈ రోజున మహిళలు నిర్వహిస్తూ ఉన్న సందర్భంలో మహిళలు ఈ రోజున మరి న్యాయ నిర్ణయం చేయగలిగిన మెజిస్ట్రేట్లుగా పనిచేస్తున్నారు న్యాయం కోసం వాదించే లాయర్లుగా పనిచేస్తున్నారు మరి అలాగే పోలీసు ఉద్యోగాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్న సందర్భంలో కేవలం ఒక సేల్స్ కార్యక్రమాన్ని మాత్రం మహిళలు చూడలేరనో లేకపోతే మహిళలు అక్కడ పని చేయలేరనో మరి చెప్పుకోవడానికి వీల్లేని అవకాశం అలాగే ఇప్పుడు ఈ నిర్వహిస్తున్నటువంటి మద్యం షాపులు ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుంది కనుక దీనికి నిర్ణీతమైన వేళలు కూడా ఉన్నాయి మరి వేళాపాళా లేకుండా షాపులు నడిచే అవకాశం లేదు మరి నిర్ణీత సమయాల్లో మాత్రమే పనిచేసే ఈ షాపులు పైగా ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి అర్హతల పట్టికలో మరి ఏ మండలంలో షాప్ అయితే ఆ మండలంలోని స్థానికులకు మాత్రమే అవకాశం ఉందని చెప్పి అందులో అర్హతల్లో వాళ్ళు ప్రకటించారు మరి అటువంటప్పుడు అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న ఒక మహిళ మరి తన సొంత ప్రాంతంలో అక్కడ ఒక ఉద్యోగం చేసుకోగలిగే అవకాశాన్ని మరి మనం ఎలా కాదనగలం ఎలా వాళ్ళకి అవకాశాన్ని నిరాకరించగలం అనేది ప్రభుత్వం పరిశీలించాల్సి ఉంది ఇందులో మహిళలకు అవకాశం ఇవ్వడం మూలాన మరి వాళ్ళ గౌరవం తగ్గేది ఏమీ లేదు మరి అత్యంత కఠినతరమైనటువంటి మెకానిక్లు డ్రైవర్లు కండక్టర్లు సైతం వాళ్ళు నిర్వహిస్తూ ఉన్నప్పుడు కేవలం ఒక షాపులో కూర్చొని చేసే పని లేక ఒక షాపులో మరి కేవలం సేల్స్ చూసే పనిని మహిళలు నిర్వహించలేరనో మరి అది వాళ్ళకి గౌరవం కాదనో ప్రభుత్వం కనుక భావిస్తే అది చాలా తప్పవుతుంది వాళ్ళకున్న మరి ఎంతో ఓపెన్లో ఉన్నటువంటి అవకాశాలను వాళ్ళకి నిరాకరించినట్టు అవుతుంది ఒకవేళ ఈ ఉద్యోగం శాశ్వతం కాకపోవచ్చు తాత్కాలికమే కావచ్చు లేక భవిష్యత్తులో మరి ప్రభుత్వం మద్యంపై పాలసీని మార్చుకొనవచ్చు అయినప్పటికీ కూడా ఈ రోజున ఉపాధి అవకాశాలు అత్యంత స్వల్పంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో మరి ఈ రోజున ఏ అవకాశం దొరికినప్పటికీ కూడా మహిళలు సిద్ధంగా ఉన్నారు పని చేయడానికి మరి కేవలం మరి ఆదాయం పెంచుకోవడానికి కేవలం పురుషుడి మీద ఆధారపడకుండా తాము కూడా తమకు తోచినటువంటి పనులు చేసి ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకొని మరి కుటుంబాలని సౌకర్యవంతంగాను అత్యంత ఉన్నత స్థాయిలోనూ నిలుపు
చెప్పుకోవాలనే ఆశలో మరి మహిళ మహిళకే మహిళ ఆలోచనకి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది అటువంటి ఆలోచన ఉన్న మహిళ ఈ రోజున ఒక అడుగు ముందుకేసి సమాజంలో బయటకు వచ్చి నిలబడినప్పుడు ఆమెకు అన్ని అవకాశాలు లభించవలసిందే దాన్ని నిరాకరించడానికి మనకు ఎటువంటి హక్కు లేదు ఇది ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆలోచించాల్సిన అంశం ఇదే ఈరోజు కొండబద్దలు